Mac Robert Jr. Då behöver man även ha en stinger. Nu ska vi göra några med våra rolling jointed swivels. Ska vi säga en linkrigg. Länkrigg, linkrigg, vad som helst. Den kärt bara har många namn. I det här fallet så säger vi bara en fantastisk rigg. Då behöver vi en shallow screw. Och då tar vi våra som heter små helt enkelt. En liten sån. Shallow screw small. En sån. Sen väljer jag att ta våra power split rings 7 mm. Här är den. Då har vi tre stycken fjädringar. De här är ju flata och extremt starka. 7 mm, lätt, fint. Krokar bra, håller bra. Sen behöver vi då våra links här. Den där ska vi inte alls ha, ska vi ha en trelänk ska vi ha. Titta på fyrlänk, vi ska ha där. Där, där är den, trelänken. Nu har vi en stycke trelänk. Den här är superstarken. Pallar dragstyrka på 36 kg plus. En sån liten väckare. Det lite grann som smycken. Jag kan tänka mig back in the days, ni vet när man var punkare och sådär. Och liksom hoppar ner i sådana här pits och sånt, vad det heter. Då hade jag älskat att ha sådana här, för då hade man inte en lång halsband och sånt. Men ja, jag vet, man kanske, kanske drog omkring med några rackare på stan och sådana här som så man drog omkring med. Kom nu bruta, så ska vi dra liksom! Vet, ja, ja. Så, nu har vi en enkel sån här. En enkel leken nu. Och sen behöver vi två stycken spikes, så vi tar vår lite mindre modell som är 1,3 mm varje. Väldigt, väldigt bra. Suger sig fast i gummit och sitter som en smäck på en McRobbie Junior. Så. Och sen så behöver vi 1-0 av våra Pro Rising Klokar. Man kan ha ätter också, men jag får ha 1-0 för... På något litet härligt vis så lockar jag även McRobbie Junior ganska stora jävlar. Det kan vara skönt att ha lite större klok som klokar väldigt bra och håller bra. Så, och så har vi profilen på en McRobby Junior ganska tjock sådär, hulstig. All right, men då gör man så här. Tar man lekandet, eller fjädringen. Fjädring, shallow screw. Så, och sen så tar man enkellekandet. Så, så, sätter du upp de här. En bit, tar man en till fjädring. Så. Läkandet. Fjädring. Så. Sen så tar vi en Pro Ryzen 1.0 krok. Så. Och sen så tar vi köl, eller um, våra Stinger Spikes. Så. Sätter upp dem här. Då har vi själva huvuddelen klar. Och då är det viktigt att tänka på så här. Själva spiken ska vara upp mot huvudet, kroken hänga ner, lekandet till vänster och sen ska du placera trevägslekandet mellan krok och spike. Så att det blir som en korsning. Spike, krok, äh, lekande, krok, trippellekande, spike. Lekande krok, trippelekande spike. Förstår ni? Liksom. Cross! Chris, cross! Chris, cross! Cross, cross, cross! Tjena lastbilen! Tjena trucken! Vi gör stingers! Tagga ner! Hur som helst, nu ska vi sätta av stingen. Så. Det blir så fint, vet jag. Lite som att jobba i en guldsmedsaffär där. Så. Så.
så. Nu är det nästan klart. Så. Så tar vi fjädring. 7 mm, 1-0 på Rising Krok. Så. Och sen så en spike. Så. Sätt ihop. Sen ska vi fästa det här på slutet av trevligsleken. Så. Alltså jag gillar det. När man sitter och gör film och så hör man att det är någon annan som jobbar stenhårt med att åka omkring med en sån här Volvo, vad heter det, sån här jävla lastbilsgrej, loader eller vad det heter. Då känner man sig speciell. Sådär, nu är det klart. Och då skulle man ju tänka på spikesen uppåt, kroken neråt. Och det här sitter perfekt på en junior. Så, fast det här. Det känns lite, när man hör det där ljuset, eller ljudet från den där lilla lastaren där borta, då känns det lite som man är uppe i så här Yukon, i liksom Gold Rush. Så tänker man så här, nu håller de på att liksom vaska guld där liksom. Fast det gör de inte, det är ju nere i Blekinge, och där håller de bara på med någon slags jäkla krossat grus eller något. Men man kan drömma sig bort. Det är ju bra. Så, Kines Piker. Spiky, spiky! Så. Gilla en krok långt fram. Så, vi med den. Och sen tar vi nästa spike. Jag har inte på den här egentligen. Lite fuskigt var det. Så, där. Nästa vi ner där bak. Så. Perfekt! Det här är perfekt dimensionerat för en McRubby Junior. Kommer simma som en dröm. Bra balans. Och den här typen av rygg med, le eh, med lekarna som sitter ihop, det gör att du får bättre balans i betet. Det håller väldigt bra, det trasslar inte och grejer. Och framförallt, det klicksar inte och klinkar som en, en, en fast wire eller en eh, sån här sjulagers rostfri stålvajer som är nylonkorta. Prova de här kan. De kommer ge er massor med härliga minnen och trasselfria fisketuller. Do-do-do!